फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट इट इज दस सेटल्ड लो दैट नॉर्मली वेन एन अपॉइंटेड अथॉरिटी और द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सीक्स टू सस्पेंड एन एम्प्लॉय पेंडिंग इंक्वायरी और कॉन्टेम्पलेटेड इंक्वायरी और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इन टू ग्रेव चार्जिज ऑफ मिसकंडक्ट और डिफोलकेशन ऑफ फंड्स और सीरियस एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन वुड बी पास्ड आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिड्रेशन द ग्रेविटी ऑफ द मिसकंडक्ट सो टू बी इंक्वायर्ड इन टू और इन्वेस्टिगेटेड एंड द नेचर ऑफ द एविडेंस प्लेस्ड बिफोर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द माइंड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड कंसीडर द अबव आस्पेक्ट्स एंड डिसाइड वेदर इट इज एक्सपीडियंट टू कीप एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन पेंडिंग अ फोर्सेड एक्शन इट वुड नोट बी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन और एन ऑटोमेटिक ऑर्डर टू सस्पेंड एन एम्प्लॉय इट शुड बी ऑन कंसिड्रेशन ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अलेस्ड मिसकंडक्ट और द नेचर ऑफ द एलिगेशंस इम्प्यूटिड टू द डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय द कोर्ट और द ट्राइब्यूनल मस्ट कंसीडर ईच केस ऑन इट्स ओन फैक्ट्स and no general row could be laid down in that behalf suspension is not a punishment but is only one of forbidding or disabling an employee to discharge the duties of office or post to avail further opportunity to perpetrate the alleged misconduct or to remove the impression among the members of service that dereliction of duty would pay fruits and the offending employee could get away even pending inquiry without any impediment or to prevent an opportunity to the delinquent officer to scuttle the inquiry or investigation or to win over the witnesses or the delinquent having had the opportunity in office to impede the progress of the investigation or inquiry etc it would be another thing if the action is actuated by mala fides arbitrary or for ulterior purpose the suspension must be a step in aid to the ultimate result of the investigation or inquiry the authority also should keep in mind public interest of the impact of the delinquents continuance in office while facing departmental inquiry or trial of a criminal charge in the case in hand the allegations by itself are quite serious but it does not appear as to whether the respondents themselves have made any kind of inquiry or any investigation or inquiry in the alleged criminal offence of the petitioner the respondents have not even whispered in the entire counter affidavit that they collected any material from the said news channel or otherwise found that the matter requires some investigation or inquiry against the petitioner in respect to any alleged criminal offence though it is said that they have referred it to cbi but whether any case 
has been registered by CBI for making investigation or inquiry into an alleged criminal offence has also not been stated in the counter affidavit. The investigation or inquiry into an alleged criminal offence would come only when an FIR or criminal complaint is registered. Thus, in our view, the order of suspension has been passed without satisfying the requirement of Rule 10.1 of 1965 rules. Stop.